In this video, we will talk about introduction of engineering drawing. Engineering drawing na in engineering drawing under the under patina or technical information or engineer ka pass under the udar and the ka or gear or kana and the gear or technical detail other the dia yolo addendum addendum yolo pitch values in other the models thin a thin a teeth and the details of ulla de keda or engineering drawing. So, the engineering drawing is the engineer. The engineer that is engineer. a technical drawing. And the data is the shop floor. So, engineer is the engineer. So, that is the manufacturing product release. So, this is a picture of the park. A photo. We have a normal camera photo. We have an effectiveness. Just an image. We have a drawing. We have a category. We have a drawing. We have a image. We have a symbol. We have a symbol. symbols and values. We have a importance. We have a image. We have a 3D product. Or informative tool are com. Almatta lama. The walagatla palamoli pace longer kanga. So different kind of engineering style circa engineering method circa. So India larka or engineer ya. America lia lana German larka or engineer ya. One secret on a basic or moly on the patina as a technical drawing. Da. So on the technical drawing of Chida, Angla understand Panodia. So it is called voice and origin Tavapada. Now Varera, now use Panta symbols of Chia, Angla understand Panipanga. So Analda on the either graphical language in it, Amasolo, or engineer to inner engineer communicate Panna. Now, engineering drawing on the number end up curriculum. Kayala or erede computer or the order lana computer lava erede. So, hand drawn CAD computer edit design or drawing. So, computer edit design to the Tani journal design or drawing into the Tani journal. So, first on the computer edit design it is a solitary and danga. Design and drawing in it. So, drama. Okay, wa. first number park up the hand drawing. So, this is the hand drawing. Lana hand drafting need to kuda solala. This is the pathing now or palegal tomorrow. And the halat learn the pathing now or porula ruak radikunadi other padata varevanga uzar and thicker or a wall say rangan or chikungala. Or four wall say ranga and the ma ilana or alangara wall or a soldier or alangarata or a prestige of liper tramari or a wall say ranga lana or poruluru akrangana and the poruluru akra the kumnadi adibdida irkon rada or a sheet lavanda varevanga so varanjipata adachita uruakuanga okay wa. so other than the patina. Engineering drawing or hand drawing or mudal katam. As a couple of Ninga Leonardo Davinsky drawings alum patina or machine abdi assemble pandra than rada or under or paper or orange or chirper Ninga netla search panina or order drawings alum karaka. So Adala on the patina over Kalagatada Nelama hand drawing. As a couple of industrial ages leather on the patina paper pencil and conduit chaparakada. Hand drafting and drawing under the hand drafting are So in the hand drafting, under the ka, or engineer ko the table ta but it's paper and the paper a pretty paper clip pencil eraser pencil yon batina or a pencil use panamata 
லைட்டான கோடுக்கு ஒரு பென்சில் டார்க்கான கோடுக்கு ஒரு பென்சில் நீட்டு விதவிதமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அவங்களால் ஒரு பர்ஃபெக்டான ட்ராயிங்கை உருவாக்க முடியும் இந்த ஹேண்ட் ட்ராயிங்கை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்க பிரிக்கலாம் டூ டி த்ரீ டி ஸோ இங்கே த்ரீ டின்றது ஒரு ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஒரு ரிஜிட் ஸ்டாட்டிக் வியூ அது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இன்ஜினியரிங்கில் படிச்சுருக்கோம் ஐசோமெட்ரிக்கல் வியூ ஒத்தோகிராஃபிக்கல் வியூ சொல்லிட்டு ஸோ த்ரீ டின்றது ஐசோமெட்ரிக்கல் வியூ டூ டின்றது ஒத்தோகிராஃபிக்கல் வியூ ஸோ இதை வச்சு தான் ஒரு ஹேண்ட் ட்ராயிங்கை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் டூ டி த்ரீ டின்றது ஸோ இதில் த்ரீ டி பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒர்க் தான் ஆனால் அந்த பேப்பர்லேயும் டூ சைட்ஸு தெரிய சாரி த்ரீ சைட்ஸு தெரியுதுனால இது த்ரீ டைமென்ஷனல் நீட்டு கூட நம்ம சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் ட்ராஃப்ட் பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஹேண்ட் ட்ராஃப்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பரான பேப்பர் தேவை அந்த பேப்பரில் வந்து மார்க் பண்ண காம்போஸ் கிட்டத்தட்ட ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸில் இருக்க எல்லா விஷயமே தேவைப்படும் ஸோ அதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒருத்தரால் பர்ஃபெக்டாக அதில் படம் வரைய முடியும் ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து இன்ஜினியரிங் டிசைனர்ஸ் வந்து வெறும் படம் வரையதை மட்டும் கலையை வச்சுக்கிறதில்ல அது எப்படி வரையணும் ப்ராப்பராக ஒரு போர்டை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இல்லைனா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து ஆங்கிளை வச்சுட்டு இந்த ஆங்கிளில் பேப்பர் செட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன சைஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு அது ஒரு அசம்பிள்டு ட்ராயிங்காக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னென்ன பார்ட் அசம்பிள் ஆக போதோ அந்த பாட்டோட ட்ராயிங்லாம் இருக்கும் ஸோ அதோட டைமென்ஷன் வச்சு தான் இன்னொரு புது பாட்டை அவங்களால வரைய முடியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு போர்டை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு ட்ராஃப்டர் பர்ஃபெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க கரெக்டாக நைன்டி டிகிரிக்கு அந்த ஸ்கேலை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் அந்த ட்ராயிங் வந்து பர்ஃபெக்டான மாஸ்டர் பீஸாக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பலவிதமான பென்சில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரீசன் என்னென்னா ஒரு டார்க் பென்சில் வச்சு ஒரு கோடு போட்டேன்னா நான் அழிக்கும் போது அந்த இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த இம்ப்ரெஷன் இருக்க கூடாதுன்னா லைட்டர் பென்சில் வச்சு தான் நான் கோடு போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு இதெல்லாம் யாரால் முடியும்னா ஒரு அளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க பர்சனால் தான் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ட்ராயிங்கிறது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க நிறைய பேருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி போனீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய ட்ராயிங் வரையணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் தான் அது வரைஞ்சாகணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மேப்பாக இருக்கலாம் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இருக்கலாம்னா அது வந்து ஒரு தண்ணிட்டு வரைய மாட்டாங்க அந்த ஒரு பெரிய ஷீட்டில் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து வரைவாங்க அப்படி வரையும் போது என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் ஒரு விதமான டச்சஸ் இருக்கும் அதாவது அவங்க போ கோடு போடுற திறன் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் வந்து ஹார்டாக பிடிப்பாங்க சிலர் வந்து லைட்டாக பிடிப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒட்டுமொத்த ட்ராயிங்கும் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பலவித இம்ப்ரூவேஷன்ஸில் இருக்கும் அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக மல்டிபிள் பேர் யூஸ் பண்ணியும் அந்த ட்ராயிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னா அது எல்லாருமே அவங்களுக்குன்னு சர்டன் ரூல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் டேலண்டட் பர்சன் மட்டும்தான் ஹேண்ட் ட்ராயிங்கன்றத ஒன்று வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் இதோட அட்வான்டேஜஸ் நீட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்கிற ஒர்க் வந்து ஒரிஜினலாக இருக்கும் அத்திங்கேட்டட் சொல்லுவாங்கள்ல உதாரணத்துக்கு அந்த கால படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பெயிண்டிங் ஸோ அந்த கால பெயிண்டிங்கில் வந்து அத்தன்டிக் இப்போ இந்த பிகாசோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அவர் செஞ்ச அது ஒரு படம் தான் அதை வந்து யாராலையும் பர்ஃபெக்டாக டூப்ளிகேட் பண்ண முடியல அது ஒரு இமேஜாக தான் அவங்களால் டூப்ளிகேட் பண்ண முடியுது ஆனால் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல்ன்றது அப்படியே தான் இருக்கும் இதோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்தை ஒப்பிடும்போது இவங்க வந்து இன்ஜினியருக்கு மட்டும் சம்பளம் கொடுத்தா போதும் கம்ப்யூட்டருக்குன்னு தனி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓஎஸுக்கு தனி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இல்லைன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண போகிற சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஒவ்வொரு டூலுக்கும் அவங்க ஏர்லியும் இவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ட்ராஃப்டிங்களோட மேக்ஸிமம் அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஆவியஸ்லி அட்வான்டேஜோட 
டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் ஹேண்ட் ட்ராயிங்க்கு அதிகமாக இருக்குது இந்த காலத்து இப்போ இருக்க டைம் லைனை நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும்னா அட்வான்டேஜோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அதிகம் உதாரணத்துக்கு அதிக டைம் கன்சியூம் ஆகும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு போன வீடியோவில் ஒரு டிசைன் இன்ஜினியருக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் கன்செப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் நான் ஒரு மணி நேரத்தில் செய்கிற வேலையை கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகும் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன தப்பு இல்லைனா நான் தப்பாக கோடு வரைஞ்சிட்டேன் இல்லைனா கொஞ்சம் ஹார்டாக வரைஞ்சிட்டேன் இல்லைனா கொஞ்சம் மாறிடுச்சு டைமென்ஷன்லாம் அதை நான் தூக்கி குப்பத்தட்டில் போட்டுட்டு புதுசாக தான் செஞ்சாகணும் ஸோ இதில் ரீஒர்க் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த ரீஒர்க்கால் என்ன ஆகுன்னா காஸ்ட் வைஸ் வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு மாதம் ஒருத்தனுக்கு ச கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை ரெண்டு மாதத்துக்கு சேர்த்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து எக்ஸ்பர்டை நீட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெக்டால் தான் ஒரே நேரத்தில் அதை பர்ஃபெக்டாக வரைய முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து காப்பி பண்ண இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இந்த டெக்னிக்கல் டேட்டாலாம் நான் தான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதை நான் வரையிறேன்னா இதை இன்னொருத்தன் காப்பி பண்ணோம்னா எனக்கு இருக்கிற எல்லா நாலேஜும் நான் எதுக்காக இந்த டிசைன் வரைஞ்சேன் எது அடிப்படையாக வச்சு வரைஞ்சேன் அந்த டி அந்த நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால் இதை உருவாக்க முடியும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ட்ராயிங்கோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதோட யூசஸ் இது வந்து வெறும் ஒரு நாலேஜுக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் ஹேண்ட் ட்ராயிங்கை பற்றி நிறைய டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் ஹேண்ட் ட்ராயிங் தான் பேசிக்ஸ் அது ஒருத்தன் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தானா நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கலாம் அவன் ஒரு டிசைனில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போக அது யூஸாக இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு ஹேண்ட் ட்ராயிங்கும் கேட் ட்ராயிங்கும் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அவன் வந்து சூப்பர் எக்ஸ்பர்ட் பண்ணிட்டு தான் சொல்லலாம் இப்போ வந்து கேடை பற்றி பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் எடட் டிசைன் ஆர் ட்ராயிங் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராஃப்ட் மேன் ப்ரிஷனாக ஒரு டெக்னிக்கல் ட்ராயிங்கை வரைய யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல் இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸோ இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீட்டு கிடையாது பல சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து கால ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஒவ்வொரு லெவலில் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து எப்படி பிரிக்கலான்னு பார்த்தா இப்போ இருக்க டைம் லைன் ஸோ இதை வெறும் டூ டி த்ரீ டி நீட்டு மட்டும் பிரிக்க முடியாது இப்போ இருக்க காலத்தில் சிமுலேஷன் நீட்டும் பிரிக்கலாம் ஸோ ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டூ டி ட்ராயிங்கும் த்ரீ டி மோஷனை மட்டும்தான் அதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சிடு இப்போ சிமுலேஷனும் பண்ணலாம் சிமுலேஷன்னா ஒரு கியர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கியரை மேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ் வருதுன்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி மாடலிங் சாஃப்ட்வேர்லேயே நம்மளால் பார்த்துட முடியும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெயின் அட்ராக்ஷனாக இருக்குது ஸோ கேடு வளர்ந்துட்டு இருக்க அதோட டாபிக்ஸும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம அதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா டூ டி த்ரீ டி சிமுலேஷன்றத மூணாக பிரிக்கலாம் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் நிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைமை அதிகமாக சேவ் பண்ணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை ஈஸியாக நம்மளால் எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் செய்கிற வேலையை ஈஸி எடிட் பண்ண முடிஞ்சாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒன்று செய்கிறேன் என்னோடய ஹையர் ஆஃபீஸர் இருக்கார் நான் பண்ண மிஸ்டேக்கை குவாலிட்டியில் அவர் கரெக்ட் பண்ணுவார் ஸோ இது மூலமாக வந்து ஃபைனல் அவுட்புட் போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் ஃப்ரீயாக போகும் அதே மாதிரி டிசைன் எஃபர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்மியாக போட்டால் போதும் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கீரை வந்து ரீமாடல் பண்ண போகிறேன்னா அந்த கீரோட டிசைனை எடுத்து சம் எடிட் உதாரணத்துக்கு டுவெண்ட்டி டயமீட்டர் இருக்கிறத டுவெண்ட்டி டூ டயமீட்டராக நான் மாற்றணும் ஸோ அந்த எனக்கு தேவையான சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டயமீட்டர் தான் இப்போ என்னோடய டிசைன் ஸ்டேட்டஸ் பிரகாரம்னா அந்த மாடலை ஈஸியாக எடுத்து டூ எம்எம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி டூ டயமீட்டர்னு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதில் வந்து எடிட்டிங் எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம அதை ஒரு மாடலை ரீடிசைன் பண்ணுறதும் கம்மி இன்னொன்று அந்த கோடை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோடுன்றது 
நத்திங் பட் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் ஆகிற எல்லா சாஃப்ட்வேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் அடிப்படையாக தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் சிஆர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ஜாவாவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் கோடு இருக்குது நீங்கள் எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் ஒரு டேபு ஓப்பன் ஆகி அதோட கோட்ஸ் வரும் ஸோ அந்த கோட்ஸை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் அந்த அந்த டிசைனை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு விதமான மெத்தட் ஸோ இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஈஸியாக மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நான் இந்தியாவில் உட்காந்து நான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன்னா அதை அமெரிக்காவில் உட்காந்து ஒருத்தன் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் அந்த டிசைனை ஸோ நான் இங்கே வரைய வரைய அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு நான் ஷாஃப்ட் டிசைன் பண்ணுறேன் அதோட லென்த் வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் ஆனால் அவன் ப்ராக்டிக்கலாக அமெரிக்காவில் அவனுக்கு தேவை வந்து நைன்டி எயிட் தான் நைன்டி எயிட் எம்எம் தான் தேவைப்படுதுன்னா அவன் அப்பவுமே என்கிட்ட சொல்ல எனக்கு நைன்டி எயிட் தான் வேணும்னுட்டு ஸோ அவன் கண் முடியாதே நான் மாற்றி அவனுக்கு அதை அப்படியே டெலிவர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேடோட பெரிய அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே அச்சீவ் ஆகும்போது அதோட ப்ராடக்டோட அக்யூரஸியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஸோ இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும் போது சிம்பிளான விஷயம் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கோ அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் இதுக்கும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதை ஒரு கம்ப்யூட்டர் அடிப்படையாக தான் வச்சு உருவாக்குறோம் இது சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நான் அதை கம்ப்யூட்டரில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ கம்ப்யூட்டர்னால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அது வந்து ஈஸியாக பிரேக் டவுன் ஆகலாம் பிரேக் டவுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷனில் ஆஃப் ஆகிடலாம் ஸோ ஆஃப் ஆகும் போது நான் ஏதாச்சும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா அது லாஸ் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிசைனும் நம்ம செய்ய மாட்டோம் அந்த கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருப்பான் இந்த கம்பெனியிலேருந்து நான் வாங்க போகிறேன்ட்டு நம்ம அந்த கம்பெனியில் போய் அந்த ப்ராடக்ட் உதாரணத்துக்கு ஒரு போல்டு இருக்குன்னா அவன் ஒரு கம்பெனி பேர் சொல்லி இந்த போல்டை நான் இங்கே தான் வாங்குறேன்னு சொன்னான்னா நான் அந்த கம்பெனி வெப்சைட்டுக்கு போய் நான் அதோட த்ரீ டி மாடலை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் நான் தான் வரையணுன்னுட்டு அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும் போது வைரஸ் அட்டாக் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே காரணத்தால் அதை ஹேக்கும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து துறை தான் தூக்கி போடணும் ஸோ அப்படி இருக்குமா அதுக்காக நான் வந்து ஒரு புது சிஸ்டம் ஆகணும்னா அதோட பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் டைம் பிளேஸ்மெண்ட் வர அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் ஹார்டான விஷயந்தான் ஸோ அதனால் நிறைய கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இயர்லி பேசிஸில் ரெண்டலில் வாங்குவாங்க சிஸ்டம் ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா அதை கொடுத்துட்டு புது சிஸ்டத்தை அவங்க இது பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு அமௌண்ட் இப்போ சிஸ்டத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் நான் வந்து எடுத்து வைக்கிறேன்னா அதை ஸ்டாண்டர்டாக அவங்க எடுத்து வச்சுருவாங்க ஸோ அதை தவிர்த்து தான் அவங்க ப ப்ராஃபிட்டை கணக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் டிசைன் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கோட இது இப்போ நெக்ஸ்ட் லெவலில் நம்ம பார்க்கும் போது கம்ப்யூட்டரைஸ் இன்ஜினியரிங் டிசைன் அந்த கம்ப்யூட்டரைஸ் இன்ஜினியரிங் டிசைன் வந்து கேட் சிஏஇ கேம்னிட்டு பிரிக்கலாம் ஸோ இதை பற்றியான டீட்டெயில் விஷயம் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரைஸ் இன்ஜினியரிங் டிசைன்ஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோவில் தான் நான் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் என்ன கேட்டகரியில் சொல்லி தர போகிறேன் என்ன ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்ன ஷெடியூலில் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன்றத அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ